。哎，上来。你认真的吗？那我不客气了。哎呀，我看你也没客气啊。哎，菲菲，嗯，安先生都没开始了，我先过去了。学长，嗯，看来历史是可以改变的嘛。啊！啊！哟！我喂猫啊，没事吧？有事、啊。能起来吗？哎呀，不能。哎呀，啊！太滑。哎，上来。你认真的吗？那我不客气了。哎呀，我看你也没客气啊。想喝水，哎，开水，啊，张嘴，啊，你说你好端端的，怎么会摔成这样呢？这大概就是命运的范式，啊，这大概是命运的礼物吧？怎么摔了还是礼物啊？我跟你说，我听素婉阿姨说，是吴景浩悲寒飞回来的。真的吗？嗯，你还笑了？要不是担心你送你出去，我能甩吗？不是你担心我什么？哎，算了算了，有什么关系啊？还喝不喝？不喝。不是啊，给你做的。刺啊！就这个形状合适，虽然有刺，但是软的。真的？哇，还真挺舒服的。大家好，我叫陈平，给大家上中国文学史。大家知道，我的课呢很好过，所以对考勤要求比较严，上课下课都要抽点。咱们大家呀、啊，不要抱侥幸心理啊，还是要认真的把课听完
，因为我的课呀，其实也没那么无聊。好，下面我们开始点名。韩非，到。王新玉，到。吴景浩，到。在上长城空自许，尽忠衰病已先班。出师一表真名士，千载谁堪伯仲间？那么诗句最后的意思呢？就是每个人啊，都在伯仲之间，谁都不服谁，啊。那么由此可见呢，陆游他是非常的敬仰诸葛孔明，啊，但是呢，陆游一生啊，从来没有参过军，没有当过兵啊，那所以他愤青啊，用我们现在话说是吧？那么至于他是不是一个妈宝呢？这个咱们就不下定论了啊，就不得而知了。好，今天的课我们就上到这儿啊。下课之前，咱们还得点名。这一次呢，咱们倒过来点。于涵，到。来，你站起来，这位同学。啊，这个大家可能不知道啊，我们学文学的呢，记忆力都很好。这位同学，我记得第一轮点名的时候，你叫王新玉啊。那么你到底是王新玉还是于涵？我我叫于涵，你叫于涵。啊，那王新玉，我就给他记旷课了。我这个课呀、啊，如果旷课，那平时分就没有了。老师，请等一下，他是王新玉。有哪位同学能证明一下他到底是谁啊？老师，你可以看他学生证啊。你带学生证了吗？没带。那你回去拿一下，我在这等你。其他同学，下课。都在想些什么呀？真是气死我了！所以你没理吴景浩，自己走了。嗯。啊！你这样很容易让人误以为你有肛肠科疾病哦。嗯。行了，别笑了。糟了，我刺猬放在教室了，我要去拿一下。不是你，你哎。